。看到小奇迹从眼神无光到活泼开朗，才明白家人给了他多大的安全感。午后，仔仔正晒着日光浴，美美的睡觉。王奶爸拿着笋笋敲门，想叫他起床干饭，没想到小奇迹只是看了一眼，继续倒头睡。心想，不是送到嘴边的我可不吃，只能说小家伙真的被宠出了少爷脾气。而即便如此，奶爸也是心甘情愿疼孩子。这天，一群不速之客来偷吃小奇迹的窝窝头，目睹全程的王奶爸立马前来救场。窝窝头，太肥了。我知道了，所以说我出来了。只见他第一时间去处理案发现场。还多拿了一根笋笋去内射哄孩子，生怕仔仔三分钟没吃到会被饿到。而每当小奇迹在外场迎接游客时，王奶爸总喜欢透过层层人群去看宝贝。看到小家伙有这么多粉丝，他脸上笑开了花，宠爱之心溢于言表。而狼奶妈虽然很少被网友们熟知，但她也是很疼爱小奇迹的专业饲养员。当天色渐晚，小奇迹还在外场驻留时，奶妈会和王奶爸一起接连喊孩子回家吃饭。小奇迹，即便仔仔不营业期间在内场休息，奶妈也经常带着笋笋和大窝窝头前来，和宝贝玩各种益智游戏。有了奶妈的陪伴，小奇迹的内射生活才没那么无聊。小奇迹在王奶爸和狼奶妈爱的呵护下，不仅胖了一圈，就连面相都变了。之前孱弱胆小，看到饲养员手足无措，现在大脸盘横向发展，逐渐奔向萌兰的大体格。不过宝贝回家后最大的变化还得是性格，这小家伙逐渐解放天性，看不到一丁点拘谨社恐的影子。以前的他吃饭都要去小角落，更别提腊粑粑。如今直接对着两脚兽展示青团，这一幕还刚好被游客记录下来。这小子拉一圈粑粑，画个圈圈，还要枕着新鲜的红薯睡觉，也早已见怪不怪。没想到他回国才四个月，就有了这么多黑历史。当奶妈拿来桶飞给小奇迹玩时，聪明的他在里面找到了好几根笋笋，结果小家伙刚吃完就翻脸，发现桶内没有食物后，直接小手一挥走你。桶飞只好顺着斜坡滚下去，离家出走。就连仔仔前段时间还有些害怕的邻居，如今也是完全适应了。当真蓝圣蓝切磋武艺打得嗷嗷直叫的时候，小奇迹还在隔壁淡定自如的看热闹。回国后的小奇迹真的有了很大的转变，看来外面再好也不如自家饲养员用心对待。地主家傻儿子七仔又来贡献新笑料了，实力演绎有点聪明，但不多。这天饲养员特意将小苹果插在树枝上，七仔站直后还差一点，结果这小子非但没有努力伸手去够，反倒和果果商量起来：“我都准备好了，请你掉本扫叶嘴里来。”固执的样子和当年的陈圆润女士有得一匹。网友他好像懂得万有引力，都说七仔有八百个眼子，可他却用实际行动证明，浑身上下只有眼珠子聪明。要知道，熊猫最喜欢吃笋尖尖，尤其是喜欢迪拜式吃法的花花和麦麦。七仔却偏爱滚滚们看不上的笋根，只要竹笋拿到手就咬起屁股练练牙口。游客本想一睹七仔英姿，结果他一动不动坐着和两脚兽深情对视，不知道的还以为在比定力呢。这位铁憨憨就连摇头晃脑都有些与众不同，也就只有七仔能把脑袋摇重影。总感觉这小子有一种看起来很忙，但不知道在忙什么的错觉。当外场下起了倾盆大雨之时。即便奶爸奶妈打开门请少爷回府休息，七仔依旧将头埋在嘎吱窝，内心 O S 看不见鱼我就不会死。没想到地主家傻儿子脑回路居然这么清奇。归根到底，七仔之所以看起来这么憨憨，最主要的原因还是这小子懒。毕竟没有哪个小熊能摆烂到不肯动脑筋。当奶爸给好蛋儿拿来一大堆竹笋后，七仔干起饭来丝毫不顾及形象，即便笋皮将自己淹没也不管，依旧大口炫笋。然而这小子喝个盆盆奶也能打瞌睡，谁家小熊睡觉也要抱着盆啊？只能说洪七公已经揽出了一种超然境界。这天七仔享受着温暖的阳光，美美睡去，却不料十一袭来一点憋不住。换做其他小熊，早就起床解决一下个人卫生，但他却丝毫不顾及形象，躺着也要拉红薯。难怪这小子被乌鸦合伙啄毛也一动不动，即便快被这群不速之客薅脱了，七仔依旧沉浸在睡梦之中不肯醒来。实际上，七仔能成为熊猫界的懒汉天花板，是他打小养出来的好习惯。小伙伴抱着盆盆奶认真舔盆时，这小家伙一副葛优躺的架势，思考熊生，连网友都忍不住吐槽：小小年纪就像个爷。谁能想到看起来最聪明的熊猫，另一副面孔是懒得出奇的铁憨憨啊！北洞饲养员惨遭职场霸凌，滚滚们又开始折磨奶爸奶妈了。首先就是最爱撩拨饲养员的萌儿，只见奶妈手里拿着窝窝头，不停呼唤对方，可吃的都递到二小子嘴边了，他依旧不为所动。但这只小子的眼珠子却在偷偷观察敌情，只能说萌儿的八百个心眼子全用来拿捏饲养员了。就连帅奶爸也被二小子给坑了。他本想尝试一下投喂萌儿吃窝窝头，结果被对方的花言巧语哄骗，窝窝头还没拿得出手，就免费给对方来了一套按摩。
，甚至心甘情愿送出去一大堆竹笋和胡萝卜。都说北洞大熊猫永远都不会刻板，怕不是因为滚滚们有饲养员这个乐子，而萌兰也是欺负奶爸赛道上的佼佼者。要知道，这小子可是最喜欢一夜宠粉的敬业熊。或许是因为最近几天晚上玩得太嗨，一大早他就晒着太阳躺木架上呼呼大睡。帅奶爸看到纹丝不动的萌萌都望眼欲穿了，李奶爸的表情更是肉眼可见的阴谋。萌兰睡得挺香，但两位奶爸黑眼圈稠得比熊猫都重。饲养员为喊这小子回内舍，也使尽浑身解数。只见奶爸从门口伸出手，拿着竹子不断挥舞，试图吸引萌兰注意，可他依旧是专心干饭，看都不看一眼。内心 OS： 我有一大堆笋笋，还看得上你那点。北洞大太子在拿捏饲养员方面也很专业。到了下班时间，奶爸本想喊他回家，结果蒙大主打的就是一个不给损损不动弹。眼见对方还是两手空空，气得这小子果断叼着凉席一屁股走去。而徐萌萌女士最喜欢欺负黄脸奶爸。这天奶爸给萌萌刷牙的时候，一不小心将苹果掉在地上，惹得太后震怒，隔着屏幕都感觉到了压迫感。这表情吓得对方赶忙捡起来擦干净，但眼睛里揉不的沙子的萌萌转身就走。还趴在奶爸看不到的小角落，黄连知错后，拿着大竹笋哄半天都无济于事。当黄连另辟蹊径用大粉盆投喂竹笋时，一向霸道的萌萌又开始耍大牌，原因居然是美食距离自己太远，懒得动弹。奶爸只好拿着竹竿亲自挑到太后面前。难怪黄连给萌二上腰，不舍得给小萌使，却为了让萌太后配合打针，拿着红枣疯狂投喂。看来拿捏饲养员还得是北洞熊猫，毕竟他们可是专业欺负人的种子选手。可能乖呗，小时候颜值好高的。不过后面长残了，被江左美美吐槽长残，因为社恐半夜吃竹子。萌兰小时候到底还有多少糗事？谁能想到现在的当红男明星萌兰，小时候竟然是个社恐熊？因为刚到北洞的时候，萌兰谁也不认识，就一直吃竹子。晚上别的熊都睡觉了，萌兰还在吃，直接导致第二天早上大家睡醒了只能饿肚子。后来实在没办法，其他小熊也只能跟着他半夜一起吃竹子。不仅如此，小时候的萌兰还是个经常被忽略的小可怜，其他小伙伴都被奶妈抱回家了，唯有萌后的萌兰没人接。萌儿拼命的想引起奶妈们的注意，可谁知奶妈一个眼神都不给，除了时常被奶妈忽略，萌兰还是个战五渣，经常被小伙伴欺负。本来萌兰打算和小弟庆小把思念关进矿。谁知半路庆晓突然叛变，和思念一起把萌兰关进了矿里。小时候兴冲冲地跑去找柯小玩，谁知柯小被他吓一跳，吼了一声，萌兰立刻被吓得连连后退，直接摔起了木架。后来熊猫圈就有了，柯小一声吼，萌兰抖三抖的穿过，可见小时候的萌兰不仅战斗力渣打跌。升到小班之后，萌兰也逃不过被排挤的命运，因为奶爸迟迟不开饭，几只小熊一起围在门口抗议，而战斗力最弱的萌兰自然逃不过被压在身下欺负的命运。不过一旦遇到吃饭，萌兰也会加强自己的战斗力。为了不让其他小熊抢自己的盆盆盘，萌兰经常躲到木架后面偷偷的喝。不仅如此，萌兰从小就是个小熊精，被欺负了还会找游客告状，哼哼唧唧半天好像有说不完的话，怪不得都说西直门三太子是个话痨。不得不说，萌兰从小就是只搞笑熊，长大后被卡轮胎，被乌鸦。薅毛气的穷追不舍，结果把自己摔惨了。但身为发箍奶爸最爱的傻子，萌兰也是在宠爱中长大的。小时候最喜欢的就是让奶爸抱抱，无时无刻不想和奶爸贴贴。有次萌兰躲在石头后面不敢回家，直到奶爸过来哄她才愿意下来。之后不顾自己六十多斤的体重，被奶爸抱回家。回家的路上还能和奶爸对答如流，但自从萌兰升到小二班之后，就再也不能黏着发箍奶爸，奶爸就只能经常去隔壁看他。结果萌兰只顾着干饭，一点没注意到奶爸的身影。后来萌兰被调去北洞，发箍奶爸不忍目睹送别现场，于是请假没去上班。谁知这天萌儿正悠哉悠哉的干饭，突然进来两个壮汉，萌兰四脚朝天的就被抬走了，以至于我们三太子一直以为自己是被拐走的，所以在北洞才会老想着越狱。或许他是想发箍奶爸了吧？直到看见荷叶突然亲了花花一下。才知道他到底有多喜欢姐姐。这天，荷叶正在啃竹子，花花也凑到了弟弟身边，想看弟弟有什么好吃的。没想到弟弟突然托起花花的脸，狠狠亲了一口，随后屁颠屁颠的溜了，留下一脸羞涩的花花愣在原地，心里想的恐怕是原来臭弟弟这么爱他呀。可没想到上午花花还被感动的不行，下午弟弟就开始调皮了，不停的招惹姐姐，把姐姐当靠垫。这下花花终于忍无可忍，反手就把荷叶压在身下，然后一顿拳打脚踢。可怜的荷叶毫无还手之力，最后只能用脚推开姐姐，灰溜溜的跑了。这次花花罕见占上风，要知道平时花花在弟弟面前只有挨欺负的份，荷叶动不动就要跟姐姐犯贱，那么大的场地，荷叶偏偏要坐花花腿上，直接把花花压出狗叫，爬上架子全靠踩姐姐的头。就连花花造青团的时候，荷叶也要来招惹姐姐，直接给姐姐一个熊撞，导致花花栽倒在地。尽管偶尔打打闹闹，但花花和荷叶仍是最有爱的一对姐弟。玩累了就安心躺在对方怀里，贴贴时也要拉着手手。
。弟弟睡觉时，花花就在一旁卖萌。这天，荷叶突然深情地看着花花，搞得花花一脸懵。本以为这臭弟弟又要搞什么幺蛾子，没想到他只是在闻姐姐刚才有没有偷吃竹笋。可惜今天花花吃的很干净，所以没被弟弟发现。但花花可不是不懂得分享的小熊。某次捡到一根竹子，看弟弟吃完了拉他的手，他立马就分给了弟弟一半。然而花花和荷叶真的知道他们是姐弟吗？要知道姐弟俩九个月时就分开了。花花来到菜花园，跟着圆润干妈和润月姐姐。荷叶则和艾九姐姐、艾丽妈妈在一起。后来四小指渐渐长大，搬到了小一班。韭菜花叶组合正式合体。那时花花和弟弟已经分开八个月了。就算是人类幼崽，分开这么久都不一定认识彼此了。可是第一天见面，荷叶在木架上睡觉，花花就坐在旁边陪他。可能一开始还有点怕生，就背对着荷叶坐了一会，然后他就趴在了弟弟身上，咬着弟弟背后的毛毛丸，没多久就趴在弟弟身上睡了过去。可见在他们心里，彼此还是最亲密的伙伴。在花花放假休息的时候。荷叶也托姐姐的福尝了一把顶流的滋味。我与不要托杯，我与金龟，我与，等我来给你拍照了。看来在积极营业这块，没人比我们荷叶更懂。果然，女明星的弟弟也有成为大明星的潜质。今天又是福宝超级开心的一天，因为暖心的宋爷爷给他做了一张专属座椅。一大早，宋爷爷就来到了园区，在昨晚加班做好的椅子上印上福宝。还在上面画了小爱心，因为福宝吃饭时总是喜欢靠着东西，想让他更舒服一点，所以特地给他做了这个凳子。看来宋爷爷对福宝的爱一点不输江爷爷。然后宋爷爷在木架和椅子上都放上新鲜的竹子，看福宝会选择在哪里进食。不一会，福宝就开始营业了。只见他迈着兴奋的步伐冲了出来，准备迎接今日份的惊喜。其实宋爷爷每天都会给福宝准备小惊喜，不是吃的就是玩具，简直比照顾亲闺女还细心。因此福宝每天上班都充满着期待。小家伙环顾四周后，就果断爬上木架准备干饭。他先是拿起竹子下的小苹果吃了起来，这一幕谁看了不说一句岁月静好。福宝吃完饭前甜点就开始吃竹子正餐，沉浸在干饭中的福宝完全没注意到宋爷爷给他做的椅子，但宋爷爷的辛苦不会白费。干饭中途，福宝终于发现了椅子。立刻就放下竹子去看看这个新鲜玩意，稍稍研究了一下后，福宝就找了个舒服的姿势坐下来。小家伙看起来很喜欢这个椅子，而且椅子的尺寸也刚好适合他的体型，可见宋爷爷对自家孙女有多了解。此时最开心的莫过于在旁边偷拍的宋爷爷，看到福宝喜欢自己的礼物，恐怕就是宋爷爷最幸福的事了。因为福宝四岁之前就要回国，所以宋爷爷每天最喜欢干的事就是给福宝拍拍拍，他想多留存一些和福宝的回忆。平日里更是变着花样的送福宝礼物。什么南瓜包包、木吉他、手机，都是宋爷爷这个手工达人。加班加点为福宝制作，可见宋爷爷有多喜欢福宝。福宝吃饱喝足后，到旁边的水池洗了个澡，然后就熟练的爬树、消食、晒太阳。不得不说，福宝的一天还真是幸福的让人羡慕。